各位观众、各位听众、各位网友，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。今天是纽约时间五月三十一号，今天是星期日，周末。那么，一位美国政治学的教授，他曾经预测过川普将会在二零一六年获胜。那么这一次，他预计二零二零年川普还会有另外一场胜利。那么，美国的石溪大学，也就是苏尼的 Stony Brook University。那么这个教授叫叫做 Harmert n o r t h p o s t 他礼拜五的时候，他曾经表示，他相信川普会再次获胜的关键就在于初选种族的审查。他解释说，十一月大选的关键就是初选，而且初选已经给了我们很多的信息。基于此，那川普在他的政党中已经很轻松的赢得了选票。他说 ，Joe Biden。可能是民主党的提名人，那么他现在有一系列的麻烦联系在一起。但是总的来说，正是初选的强劲表现，使川普在十一月处于优势地位。那么川普在他的模型中表示说，是有百分之九十一的连选机会获胜，而且显示他将获得三百六十二张选举人票。这个模型。基于这个教授概述的统计和历史理论，话虽如此啊，那么这个教授呢，根据这个《New State》的报道啊，他没有考虑到一些因素，比如世界目前的状况啊，这个冠状病毒大流行的情况啊，史无前例的经济危机啊，还有这个一个一系统性的种族不公正，而现在动荡的国家，那川普凭什么赢得三百六十二张选举人票？就是说，川普不光要赢二零一六年所有的州，还要加上新墨西哥州、内华达州、科罗拉多州、佛尔蒙特州、弗吉尼亚州、蒙宁苏达州、缅因州和新纳布什尔州。那么，当然了，这个教授他没有考虑到新型冠状病毒的大流行可能会对于这个模型产生影响，但是他确实指出，他对于川普的支持率没有任何低估。他说：“实际上，在早期甚至还有些上升。除非川普的支持率崩溃，否则，我认为这不会和我的预测相差太大。”他说：“川普的强项使他在初选中获得了巨大的胜利。那我认为他必须利用这一个优势，而且我认为任何分散注意力的东西都对他不利。”那么，尽管拜登。在上个礼拜，经过民调发现，确实下降了三个百分点。但是，拜登在面对面的对决中仍然领先于川普。那么，这位前副总统他在登记选民中以六个百分点领先川普，其中百分之四十五支持挑战者拜登，百分之三十九支持现任总统川普。那么，真正的这种清晰的政治正面交锋的平均水平，仍然。使我们发现，拜登在全国范围内领先川普五点三个百分点。那么，根据 Fox News 的民意调查发现，接受调查的受访中有百分之四十八的人赞成拜登，而支持川普的人则为百分之四十。那么，跟进一下啊，这个跟谁学的这个目前情况啊，我们前几期讲过跟谁学和瑞信。那么现在，混水坚持。跟谁学几乎就是一个空壳子。混水还指控到，跟谁学还公开招聘了工程师来帮助他运营大批量的机器人。那么，针对跟谁学此前对于做空报告的回应，混水讨论了为五万四千零六十五个独立用户分析四万六千三百二十一个登录的记录。那么，他们。使用了特殊的编码方式，在数据中轻而易举地识别出他们了。他发现，百分之二十八点二的学生曾经一度与跟谁学的导师或老师共享一个 IP。一共有一万五千两百三十九名学生在没有物理学校或学习中心的情况下，这让混水相信这是大量使用机器人的有力证据。此外，混水认为跟谁学对精准连接者和突发连接者的回应也是不够的。混水认为。跟谁学的回应的大小班、切班，并不能解释突发连接的现象。
因为其已经排除了在上课前五分钟到上课后五分钟内发生的突发事件。混水认为，跟随学对于精准连接者的回应也是不够，因为导师在大班开始之间并没有切换成小班，系统就会自动切换。然而，在混水学的这个样本中，有五千多个的是精准的连接者。那么，跟水学指出，这种小类到大类的转换是典型的，并且有一个自动切换的导师。如果是这样的话，那么精准连接者的比例会远高于百分之十点六。所以，这种解释是有缺陷的。那么，五月二十九号，跟水学对于混水的第二份做空报告，他回应了。他们说，混水对于跟水学之前的回应。缺乏必要的认知和理解。那么，根据混水混水提出的这这个跟追学没有在日志记录中、截屏中展示的时间戳这些关键信息，还有 agent ID 和 agent policy 作为分布式服务器内部节点处理的编号和消息处理的原则，跟追学的数据原为直播系统的日志。那么，输出的数据根据。与上述两个字段无关，而且与用户的行为无关。那么跟谁学说，我们发布的截屏中清清楚楚的显示了这个时间戳，叫 TS。那么他解释了这个时间戳代表了什么意思，是几点几分啊？选选取了有这个时间戳，但是混水提出无法复算得出零点七八的 IP 重合度，就是大量的学生为什么使用老师的 IP 来登录？所以呢，跟谁学呢？经过反复计算，发现了还是 0.78 那么具体的计算过程呢？他们这个代码呢？他们已经在第一次报告中已经回答了。但是根据混混水提出的这个 precise 中的精准加入者的点是 10.6 那么跟谁学说，主讲老师的他在大班的开课之前，辅导老师啊会手动把直播间从小班模式切换到了主讲老师主导的大班模式。如果辅导老师没有来得及切换，系统直播会自动的进行补充切换。切换的时点一般为课程表中标注的开课时点前后，而每个辅导老师他手动切换自己的小班到大班的时间是不相同的，并非所有人都需要同一时间切换到了大班，因此并非百分之百都在同一时间内进入大班。针对混水提出的这个 burst j o u r n a l s 在开课前五分钟都有出现。那么，自动切班系统在设置中，如果课程开始前规定时间内，大班主讲老师和小班辅导老师没有同时在线，就无法触发自动切换功能。那么，从而辅导老师他手动切换，就会造成一些个别的拥挤的情况。那么，混水提出了这个跟谁学，为什么公开招聘机器人？那么，混水学这个。混水的问题呢？那么跟谁学说，他们招聘的这个工程师呢，和这个手机手机机房呢，是为了满足辅导老师的团队和销售团队对手机运维的要求，保证服务效率和运营效率。那么跟谁学的业务正在快速发展中，为了在学生不断增加的前提下，那么要跟谁学，目前为止已经有数千名辅导老师和销售人员。那么到年底，辅导老师的人数将会突破一万人，而辅导和销售工作需要通过手机来完成，这就意味着公司对手机运维的需求也在不断提高。那么到美东时间下午收盘，跟谁学的股价是二十九块八毛五。那么这是一个跟谁学的跟进，他进行了对混水第六次做空进行了回答。那么瑞幸咖啡。是一个进步的调查。那么瑞幸咖啡呢？它是一个啊很大的一个丑闻，它导直接导致了川普对于中概股准备下市，并且加强美国系统下的会计审核的标准的要求。那么瑞幸啊，我们知道自创立以后，一直以惊人的速度在增长。二零一八年一月正式开始运营后，十二个月就开了两千三百七十家店。他开店的速度超过了星巴克，成立仅仅十八个月就神话般的在纳斯达克上市，八个月后市值翻番，达到了一百二十亿美元，让美国多家投资者既震惊又满意
。但是在今年愚人节后的一天，四月二号，混水长达八十九页的做空报告公开两个月后，美股上市快一年的瑞幸咖啡一改之前对于财务造假坚决否认的态度。向美国 SEC 提交了文件，承认在二零一九年二到四季度凭空虚增了二十二亿人民币的交易额，自爆。资本神话戛然而止，消息一出，那的股价呢多次熔断，一夜之间暴跌了百分之七十五。那么目前为止啊，一些高管已经被董事局炒了鱿鱼，纳斯达克交易所要对他做出了摘牌决定，一时间啊，人去楼空。那么现在回过头来看一下混水的做空报告，那么发现了啊，调查人员现在开始深入的调查，到底发生了什么？二十二亿元啊，这个几乎相当于瑞幸一个季度营收的数字是怎么被吹出来的呢？又是怎么瞒天过海的呢？一直没有人给个确切的说法。目前一些内幕啊浮出水面。那么，在瑞幸咖啡登陆纳斯达克前一年，这场骗局就已经浩浩荡荡的开始了。那么，根据《华尔街日报》它披露了最新掌握的内部文件和公开记录显示，漫天飞舞的这种抵用券、咖啡抵用券啊，就是瑞幸绝佳的挡箭牌。文件显示，在 IPO 前一个月，瑞幸的部分员工就开始通过设计虚假交易来提振销售数据。这些员工使用手机号注册个人账户，购买了数量极大的咖啡抵用券，知情人投入高达两到三亿元人民币，合计两千八百万到四千两百万美元的销售额，就是以这种方式捏造的。那么瑞幸不久发现这招用在企业身上似乎更为高效。二零一九年的五月底。那么，一项面向企业客户批量销售的咖啡代用券新业务，开始接到大量不断涌入的订单。根据记录显示，瑞幸除了向包括航空公司、银行在内的少数固定客户进行真实的代金券销售以外，其他大量的代金券的买家都是一些不知名的公司。它散落在中国各个城市，这些公司反复批量的购买代金券，而且数额巨大。有时候，瑞幸甚至在夜里接到大量的订单。根据分析，二零一九年，瑞幸通过类似的方法出售了巨额的代金券，他得以录入超过十五亿元的公司销售额，远超过同期真实销售的情况。那么，除了虚增订单以外，瑞幸还虚增了付款记录。那么，这是另一个被瑞幸发掘可以用来做手脚的地方，是原材料付款。近来，审查瑞幸系统的中国监管机构发现，超过十亿元的供应商付款也存在着问题。根据记录，那么这么多美这个钱的这个付款呢，是来自于叫做梁汇的采购员工经办的。他的记录中所列的十几家公司支付款项，这些公司为瑞幸提供原材料以及配送和人力资源等服务。但是知情人透露，这一员工在内的所有这些数据全部都是虚构的。其中记录的很多公司，甚至直到二零一九年四到五月才成立。这些付款是经过瑞幸首席执行官钱之亚批准的，有时他还主动过问付款流程的进展。当时首席财务官并没有管理瑞幸的财务和资金部门，所以这些款项绕过了他。那么他目前为止对此不予置评。事实上，如果查看一下购买代金券的公司，和其他重复收到供应商付款的公司的登记记录，就会发现很多公司都是以瑞幸、以陆正耀或者陆正耀之前创建的神州租车、神州优车公司存在着关联。作为瑞幸咖啡的董事长和最大的股东，陆正耀也是神州系的总操盘手。瑞幸咖啡的高管包括 CEO 钱志亚、CMO 杨飞等都来自神州系。瑞幸咖啡是陆正耀。神州系下的重要一员。那么，神州优车当时也前后只用了十八个月，却收获了四百多亿元的市值，而后又通过收购不断大规模的资增加资产。那么，瑞幸的砸钱营销的方法和神州系统如出一辙。不仅如此，神州系为瑞幸的资本骗局积累了大量的关系网。内部文件显示。
进行虚假交易的公司中，有一些是陆正耀亲戚朋友的公司，另有一些是神州租车或者神州优车的分公司，办公地址和联系电话都一样，有一个电子邮箱的地址还是瑞幸自己的。那比如，山东省的叫做青岛制商务的公司，它仅一笔订单就购走了九十六万元的瑞幸代金券。去年五到十一月，就这一家公司。类似的规模购买就进行了超过一百次，而中国内地和中国香港的公司登记记录显示，这家公司和陆正耀的一个亲戚、神州优车的一位高管以及瑞幸的一位高管存在着千丝万缕的联系。那么他的电话和邮箱也和神州优车的一家分支机构相同。又如一名为达特英飞数据科技发展有限公司的企业，经常大量购买瑞幸的咖啡代用券。这家公司和神州优车的一家分公司以及神州优车前身共用一个电话号码，而另一家名为“争者国际贸易”有限公司的买主就是瑞幸原材料的供应商。就这样，如法炮制，瑞幸咖啡向与陆正耀有关联的企业出售代用代金券，累计可以兑换数千万杯的咖啡，把他的账面收入推高到了远超过实际收入的水平。事实上，二十二亿元的这个巨额虚增财报之中，已经发现了一些端倪。从历史财报看，瑞幸没有一个季度产生过任何正向的经营现金流，而且投资现金流在大部分情况下也是巨额的负数。公司几乎完全靠外部融资去填补窟窿。二零一八年到二零一九年三季度的融资额度已经超过了九十五亿。那么，如果瑞幸自己讲故事，称自己是暂时牺牲现金流来寻求大规模的扩张，那么他的单店收入数据，尤其是存货数据，却无可抵赖的揭示了财务造假的证据。那么，有的人以星巴克做了比较，星巴克的亚太区的单店收入约为每个季度是九十九万元，波动不大。二零一九年三季度，瑞幸咖啡公布的单店收入约是星巴克的百分之四十二。根据产品的价格计算，这意味着瑞幸咖啡的单店商品销售杯数需要达到星巴克的 1.2 倍。但是从它远低于星巴克的门店面积来说，这几乎是不可能的事情。那么，分析人士称，作为一个零售企业，存货对于瑞幸咖啡来说非常重要。2019年的二季度，公司收入环比增长 90% 存货却上涨了 23%。更匪夷所思的是， 2 0 1 9年三季度，公司收入环比增长了 70% 存货总量反而下降了。公司存货周转天数也从2019年一季度的55天下跌了三季度的28天。一个零售公司要做到在季度收入环比翻倍增长的情况下，库存几乎没有增长，或是门店数量不断扩张、商品品类不断增加的情况下，库存天数反而下降一半，几乎是天方夜谭。那么 ，SEC 是调查瑞幸机构之一。那么，今年四月，这个机构再次就投资中国和其他新兴市场发出了警告，并且，中国的最高工商监管机构国家市场监管总局对瑞幸在厦门的总部已经进行了突击检查，并记录在。五月十一号，瑞幸解除了首席执行官钱志亚和首席运营官刘健的职务，另有六名员工被停职或休假。五月二十号，陆正耀在一份公开声明中发表了歉意。那么现在，瑞幸咖啡还在纳斯达克上。那么它停牌了六周以后，又恢复了交易。那么复牌后，这个股持续暴跌，到这礼拜五，它收于两块一毛六，远低于一月份的五十美元。那么对于啊，中国召开的这个全国人大啊，我感到很奇怪啊。那么全国人大代表。怎么能够真正的代表中国的人民呢？他们来自不同的民族、阶层、地域、界别、单位，很大程度上，中国的人大代表就是代表他们所处的那个群体说话。我们知道每个人啊，他在社会上都有一定的归属，每一个群体的利益呢，并不一定是一致的。城市和乡村、农民和工人、老板和员工、本土和华侨，利益怎么可能一致？但是我知道中国。它定义是工人阶级领导的、工农联盟为基础的、人民民主专政的社会主义国家。那工人和农民在这里的定义的地位就不一样。工人阶级是领导阶级，政权基础是工人阶级和农民阶级的联盟。那么社会主义的建设事业必须依靠工人
、农民和知识分子团结一切可以团结的力量，在长期的革命和建设过程中已经结成。由中国共产党领导的、有各民主党派和各人民团体参加的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国者的广泛的爱国统一战线。因此，在选举中产生人大代表之前，就是要考虑候选人到底是代表哪些群体的利益，他们所占的比例是多少。即使是知识分子，他们本身也会分属于不同的阶层，比如说教师、医生，他们属于社会主义劳动者；律师就不是，律师属于什么呢？属于社会新阶层。那么，跟改革开放后的私营企业主是一个阶层。那么大家理论上就都爱中国，但是利益不可能完全一致，所以人大代表中有一部分人就会为他们所属的群体代言。当然这是合法合理的，你不能指责他们自私，他们的建议案能否被采采纳那是另外一回事。所以搞清楚了中国的人大代表是怎么回事以后呢，你就不会再怪他们为什么不代表全国人民说话，而只代表他们的群体说话了。比如今天看到啊。伊利乳业的这个女检测官建议国家限制进口奶粉，格力空调的女老板建议国家强制报废电器使用年限，还有开放单身大龄男女信息、加强婚配等建议案引起了众人不满。怎么能防止人大代表胡说八道呢？当然有一些必要的条件。就是就是说，中国啊，你要选举人大代表啊，不管是你真选举、假选举的，我假设是真选举，那不要乱圈。你到底认识不认识你选的这个人呢？那么这个人能不能为大家代言呢？记住啊，不是为你这个群体代言啊。那么你自己也要负责任啊，不要乱投一气、乱划一气啊。啊，不要为了一块肥皂或一袋洗衣粉就听从社区人员的指点啊。要对这个社区人员言听计从，而没有自己的判断啊。那么这完完全全，如果这么做的话，就是对自己不负责。第二，那么这些人大代表的这个候选人呢，要求公布他们的个人信息。那么就是说，让你想象你的政府反映问题的时候找到他们，否则你都不知道自己所在选区代表的联系方式，叫他怎么能够联系群众呢？第三，不合格、不履职的代表要及时罢免，那么他们自然就不会怠慢选他的选民。所以，在中国啊，有有意思的现象啊，跟美国其实也是类似。如果你是人民的一员，你的合法权益也是人民合法的这个利益的一部分。那么，有的人自己选代表不认真，选出来的代表呢，没能代表你的利益，又在怨天尤人。那么现在呢，理论上说，权力在你手里，你要懂得运用。那么这样选出来的代表，基本上就不会胡说八道。那么，为什么每年的这个代表大会都会出现一些奇葩？出现一些怪异的，出现一些群体的代表者，而不是人民的代表者呢？那么你记住啊，是可以罢免他的啊。那么最新的一个情况啊，我们知道，美国对香港进行了制裁。那么最新消息，美国政府啊，它持有超过七十二年的香港南区寿山村道啊三十七号，现在是驻港总领事馆宿舍的六幢超级洋房，近期秘密招标。市值超过了一百亿港币。美国总领馆，他其实是在三十号确认他正在出售这个物业。这六栋洋房，它的现状及售后租回形式出售，结标日期有待决定。但是，这是美国的领事馆的洋房啊、哦，它的景色很好。那么，标书内指物业处于寿神山之巅，可以看。深水湾的景致，有很好的隐私度。标书内呢，也展示了六幢宿舍的平面图，可见从地面起，每个房间有三层高的楼房。那么现在的物业的业主是美国，于一九四八年以三十一点五万港币购入的地皮。地皮原建有六幢洋房，本来用作美国驻港总领事馆的。员工宿舍，那美国人是要跑了吗？美国领事馆打算撤了吗？最新消息啊，我们知道川普啊，开始进行了制裁啊，上礼拜五开始各种各样的啊，各种各样的手段都来了。
那么这是美国的政府对于中国实施的港版国安法的直接还击。那么川普的讲话呢，他当时只谈了一下对于中国的大原则。那么具体的这个措施呢，需要由川普政府下属的不同的部门去拟定。那么现在是形势大变，美国正式的不再承认香港的一国两制的地位。现在的形势是什么呢？是美国政府已经全面介入了香港问题，那么全面与中共开战，不再是口头上的我来你来我往了，而是确实要来真的了。那么现在呢，中国有可能还收回这个港版国安法呢？理论上是不可能的了。那么如果这样的话，那美国的制裁到底？会对当下的香港有什么样的冲击呢？那么理论上说啊，中国可能对美国要进行真刀真枪的面对面的干仗，但是现在呢，双方如果互相较量的时候，要看谁受的伤重，谁先倒下去。那么中国和美国已经上了擂台，那么只有强撑下去，看谁比谁多挨多少拳。那么香港的特殊关税地位被取消了，那么现在在贸易方面啊，中国吃了亏了。那么在高科技的进口方面，少掉一个隐秘、安全、长驱直入的捷径了。那么这都是很危险啊。那么在高科技的合作方面，美国全面的封杀了。那么如果三千和中国军方有联系的留学生和研究人员回国，然后美国著名的高校再也不招中国留学生了。那么未来的这个在美国待着的三十多万的留学生，他们未来的就学机会也是受到了威胁。那么在科技方面断交，在金融方面受影响，在在关税方面受影响。那么等于未来中国很可能在国际高科技水平方面啊和世界脱节，那么将会大大落后于这个世界水平。那么我们知道现在科技是一日千里了。那么落后一两年呢，已经追都追不上了，所以这种恶劣的情况呢，那么其实真的是中国无法想象的。那么以中国当下的体制和当前的科研水平，这种距离呢，最终就会越拉越大。那么国力呢，和各个国家的国力呢，他们之间就会发出了一些呃国力悬殊的差别。那么现在呢，中国和香港的这个官员呢，也要面对。被制裁的这个厄运，那么这是一个最头疼的事儿，因为为什么呢？呃，虽然美国知道啊，大量的官员呢，他们在美国都有存款。那么第一，他的存款呢，不可以让中国当局的上级领导知道，因为你知道的话呢，你可能就会啊有麻烦。另外呢，你的钱放在国外的目的呢，是为了给你的孩子上学用，是吧？买房子，那这些钱如果被美国冻结了，那你两头都说不出来。美国冻结了你的钱，中国不能知道你有钱。那么，如果当美国假设的啊，如果是，如果中国是封印变色，那么，如果你到时候想逃离中国也没有办法，因为你在国外没有钱锁定了，你在国内如果老百姓来算账，拉清单也很麻烦。所以美国历来是不会在对付这个。中国的一些问题上啊，手软，特别是当下，尤其是美国已经死了超过十万的人啊，这是一个美国人心中永远的痛。所以中国能做的事情呢，其实还是一样，能够静下心来，要低下头来，要低调一下，那么老老实实的完成这个贸易协议，这是我个人啊，对中国当局当下一个最好的建议。我希望他能够这么走。不要再激发或者激化中美之间的矛盾了，不要再亮枪亮炮了。这些都不是两个负责任的大国当下应该做的事情。派 TV， 欢迎订阅，我们明天见。